பேசாம பண்ணி கிட்டத்தை பேச சொல்லு bro yeah bro 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 சொல்லு bro என்ன படம் போட்டீங்களா ஆ கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு bro okay ம் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போடுவீங்க ஒன்பது மணிக்கு தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த வாஸ் நாலு மணிக்கு போடுறதா என்னன்னு கேளுங்க என்ன ப்ரோ சந்தோஷ் ப்ரோ போடுறோமா சரிங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட் ரேவந்த் ஸ்பீக்கர் வராரு நம்ம அவர்கிட்ட பேசுவோம் சொல்லுங்க ப்ரோ ஹாய் ரேவந்த் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ரேவந்த் ஹாய் ப்ரோ கேக்ல bro நம்ம சந்தோஷ் நீ பேசுறது வந்து பக்க ஆகுது bro சொல்லுங்க ரேவந்த் bro சொல்லுங்க நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நீங்க வந்து பேசணும் ஆசை பண்றாங்க பேசுங்க என்ன டாபிக் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு என்ன டாபிக் வளகமா ஷோ டைமிங் தான் லியோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எத்தனை மணிக்கு இருக்கும்னு தான் கேக்குறாங்க சிட்டில ஐ மீன் 9 am க்கு அப்புறம் தாங்க ரோவின் இல்ல அட்லீஸ்ட் நைன் ஏம் தான் சார் பண்றோம் ஓகே ஓகே ப்ரோ பட் கேரளா கர்நாடகாலாம் எப்ப ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா கேரளா அந்த ரூலே கிடையாது உங்களுக்கு காலி மணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரூலே கிடையாது ஓகே ஓகே சோ இந்த ரூல் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்டேட்ல மட்டும் இருக்கு அதனால நமக்கு இந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு பட் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் நம்ம பேசணும் நம்ம பேசுறதுக்கு நைன் ஏம் தான் மோஸ்ட் தரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன் ஏம் ஃபைவ் ஷோஸ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஜெயில இருக்கே ஜெயில இல்ல நான் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பு படம் வந்துச்சு பத்து தல அவர் படத்துக்கு வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு போட்டதுக்கே நோட்டீஸ் வந்துச்சு வாங்க <laughs> 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 சோ அங்கெல்லாம் கலெக்டர் தான் லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டி இப்ப எங்களுக்கு கமிஷனர் சிட்டில கமிஷனர் தான் அத்தாரிட்டி அதே மாதிரி அங்க சிட்டி தான் எல்லாரும் எல்லா இடத்துலயுமே கலெக்டர் தான் சோ அவங்க கிட்ட перமிஷன் வாங்கி போடலாம் சோ இங்க நம்ம கமிஷனர் ஐட்டம் வர இருக்கு சோ குடுத்துட்டு பாத்துக்கலாம் சாமா ஓகே ரேவன் bro கேக்குதா சொல்லுங்க bro bro ஒரு 7 am போல ஸ்டார்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் bro 2 hours க்கு முன்னாடி இல்ல bro அந்த கன்ஃபியூஷன் அது <laughs> 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 வெளியில போவோம் போக முடியலாம்ச்சு அஞ்சரை மணிக்கு மேல தான் அவ்வளவு கூட்டம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னே தெரியல ப்ரோ நாங்க கண்டிப்பா ரேவந்த் ப்ரோ நம்மளுக்கு செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ட்வீட் எல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நின்னு கடைசியில என்ன சொல்றது அட்லீஸ்ட் நீங்க வெளியில ஏதாவது எப்படியாவது போட்டுருவீங்கன்னு பார்த்தோம் கடைசியில இப்போ உள்ள போயிட்டு இது மாதிரி ஆனது ரொம்ப ரொம்ப சாரி ப்ரோ ரொம்ப அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் தூங்க முடியாது நடா இப்படி ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ ரொம்ப சாரி ப்ரோ எங்க சைட்ல இருந்து இந்த மாதிரி நடந்துட கூடாது ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க இருந்தாலும் இப்படி பண்ணது வந்துட்டு எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி கில்ட் ஆயிடுச்சு வேற வழியும் இல்ல ப்ரோ எங்களால நிக்கவும் முடியல ப்ரோ அங்க காலம் எரிக்கிறாங்க இது பண்றாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல மூச்சு விட முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ப்ரோ நாங்க எனக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்ல வச்சு மூஞ்ச நசுக்குறாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு புரியல ப்ரோ அவங்களுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்னே நாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டீசெண்டா நடந்துக்கணும் நம்ம தம்ப தேட்டர் அந்த மாதிரி பார்த்தா கூட நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை பார்க்க மாட்டாங்க அது புரியுது ப்ரோ அவங்களோட ஃபேன்ஸ் இதுல பண்றாங்கன்னு 
அட் த சேம் டைம் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜும் பார்க்க கூடாது வெரி வெரி சாரி ப்ரோ இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காது ப்ரோ நம்ம சைட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் நடக்காம இருக்காம பெட் எல்லாருக்கும் ஆடியன்ஸோட சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் இருக்குது பட் ஆடியன்ஸ் சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் கிளாஸ் அடிக்கடி உடைஞ்சிட்டு இருக்கு எஃப்டிஎஃப்எஸ் மூட்ட அதை ஏதாச்சும் நீங்க பண்ண வேண்டியதானே ப்ரோ எடுத்து மூட்ட வச்சிட வேண்டியதா நேத்து பர்னி ப்ரோட்டஸ் சொல்லிருக்காங்க எடுத்து வச்ச அப்படியே எல்லாரும் உள்ள எண்ட்ரி என்டர் ஆயிடுவாங்க உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம போவீங்க அத ஒரு <laughs> 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 கரெக்ட்டுதான் எப்படி ப்ரோ இப்ப ஸ்கிரீன் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா இப்ப படம் ஓடிட்டு இருக்கா மெயின் ஸ்கிரீன்ல இல்ல ப்ரோ 2 வீக்ஸ் தான் நாங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ப்ரீதி நாம இங்க ஒரு படத்தை விட்டுறது 2 வீக்ஸ் ஆ மெயின் ஸ்கிரீன் வந்து இப்ப ஷட் டவுன் தான் இருக்கு ஓகே ஓகே இல்ல இப்ப எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்களா நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆ லியோ எஃப்டிஎஃப்எஸ் குள்ள ரெடி ஆயிரும் ப்ரோ ஓகே ஓகே ப்ரோ ரோஹினில இந்த தடவை எந்த மாதிரி सेलिब्रेशन எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ ஓடிஎஃப்சி க இல்ல பிரதர் கொஞ்சம் மினிமலா தான் பண்றோம் ஓகே ஓகே क्राउड கண்ட்ரோலர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மினிமலா தான் பண்றோம் பிளான் புரியுது ப்ரோ வெரி சாரி ப்ரோ நீங்க நிறைய ட்ரை பண்ணீங்க நிறைய பிளான் பண்ணிருந்தோம் இந்த வீக் நிறைய பிளான்லாம் வெச்சிருந்தோம் பட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலைகள் வெரி சாரி எஃபெக்ட் மெயின் தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மினிமலா தான் இருக்கும் வெரி சாரி ப்ரோ எங்களால இந்த நிலைமை ஆயிடுச்சு இல்ல உங்களுக்கு யாரும் <laughs> <laughs> ப்ரீவியஸாக இவ்வளோ செலிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒரு வாட்டி கூட இவ்வளோ நடந்தது இல்லை பட் அந்த ட்ரெய்லரில் என்ன என்ன செலிப்ரேஷன்ஸ் நடந்தது பார்த்து கொஞ்சம் எங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ வெரி சாரி ஃபார் வாட் ஹேப்பன் ஸோ இனிமேல் அப்படி நடக்காமல் மேக்ஸிமம் பார்த்து பார்க்குறோம் ஏன்னா நானும் நிறைய செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணேன் ரோஹினி தியேட்டரில் இது வரைக்கும் நிறைய அட்டன் பண்ணேன் ஸோ ஒரு தடவை கூட நான் இப்படி பிரச்சனை ஆனதை பார்த்தது இல்லை பட் இந்த வாட்டி நடந்தது குவைட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் மாதிரி தான் சொல்லணும் ஸோ எங்க ஃபேன் சார்பாக கொஞ்சம் ஒரு சாரி உங்களுக்கு உங்களை தான் கன்வே பண்ணணும்னு தான் வந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா ஒரு வாட்டி கூட இப்படி நடக்கணும்னு நான் நினைச்சு பார்க்கல இப்படி ஸோ நிறைய டேமேஜ் ஆச்சு வெரி சாரி ப்ரோ ஒரு விஷயம் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டே நீங்க சாரி மீன்ஸ் நத்திங் ப்ரோ ஏன்னா இந்த ரிவ்யூல வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆடியோ லான்ச் வைக்கல அதோடைய எஃபெக்ட் தான் இதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆடியோ லான்ச் வைக்காம இருந்தது வந்து அது என்ன சொல்றது அது சில பல பிரச்சனையால வைக்கல ஸோ அந்த வைபை வந்து தியேட்டர்ல கொண்டு வரணும் தான் ட்ரெயிலர் செலிப்ரேஷன் எல்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ அத இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வெளில வந்து இந்த மாதிரி ரிவ்யூ வேற யூடியூப் சேனலுக்கு தராங்க ஸோ ஆடியோ லான்ச் வைக்கல அதோடைய எஃபெக்ட் தான் இது அப்படிங்கிறது அவரோட ஃபேஸ் எல்லாம் நம்ம போலீஸ் கிட்ட கொடுத்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்றாங்கன்னு கொடுத்து இருந்தா அவர் ரிமாண்ட் பண்றதுக்கு டூ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் பட் ஃபேன்ஸ் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதா அதெல்லாம் பண்ணல ஏன்னா அவரோட ரெண்டு மூணு பேர் ரெண்டு பேரோட வீடியோ எல்லாம் ரொம்ப வைரலா போச்சு இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி ஓப்பனா பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாலே அவங்க இமீடியா ரிமாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் என்னதாலும் ஃபேன்ஸ் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல பண்றாங்கன்னு ஒரே காரணத்துல விட்டுட்டோம் பட் ஓரளவு தான் பொறுமையா போச்சுட்டே இருக்க முடியும் ஒரு எவ்வளவு நேரம் தான் ஒரு சீட்டே இப்ப வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் ஆகும் ஒரு சீட் புதுசா பர்ச்சேஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு மினிம
சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆகும் நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துருக்கணும் நீங்க சீட்டை வைக்கிறதுல இல்ல பிரதர் வாண்டடா கண்டிப்பா யாருமே பண்ணிருக்கோம் வாண்டடா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்றேன் கண்டிப்பா பண்ணிருக்க மாட்டேடா வாண்டடா ஏன்னா இது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய செலிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ரோஹிணி இல்லை இது முன்னாடி தளபதி ஃபேன்ஸ் ஸோ ஒரு வாட்டி கூட மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு டேமேஜ் இது ஒண்ணுமே நடந்தது இல்லை ஸோ வாண்டடா கண்டிப்பா யாருமே பண்ணல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது ஷோரிட்டி ஷோரா சொல்ல முடியும் பட் நடந்தது அன்பார்ச்சுனேட் தான் ஸோ அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் வாண்டடா கண்டிப்பா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அந்த உலகதான் ஸோ அது எல்லாருமே பிளேம் பண்றது இது கிடையாது ஸோ இந்த வாட்டி நடந்துருச்சு அன்பார்ச்சுனேட் அது ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> ஓகே இது இவங்க நமக்காக பண்றாங்க திருப்பி திருப்பி இவங்க பண்ணோம்னா நம்ம கரெக்டா இருந்தா தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு எல்லாருமே வந்துட்டா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நடக்காது இது எப்படி தெரியுமா அது ஒருத்தர் உடைச்சிட்டா அதை பார்த்துட்டு பத்து பேர் உடைக்கிறாங்க நிறைய வீடியோஸ்ல பாத்துருப்பீங்க நீங்க ஒருத்தர் உடைச்சா பார்த்து நிறைய பேர் உடைக்கிறாங்க சோ இது ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு மென்டாலிட்டி தானே ஆமா பரணி பிரதர் அது நீங்க சொன்னதும் நான் அக்செப்ட் பண்றேன் அதை நான் அதை டிஃபைன் பண்ணல நடந்தது தப்பு தப்புன்னு தான் நானும் சொல்றேன் சோ சொல்றேன் என்னன்னா உங்களுக்கு விஜய் ஃபேன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் அப்படி சொல்லல எல்லாருக்குமா இதை சொல்றேன் ஓகே புரியுது எல்லாருக்குமா சொல்றேன் நிறைய பேர் இல்ல இல்ல நிறைய பேர் இனிமே எந்த தடத்துலயுமே இது நடக்காம இருக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒன்னு <laughs> 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 இல்ல ஆக்சுவலா இந்த டாபிக் நீங்க பேசுனீங்களா தெரியல நான் இப்பதான் அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள வரேன் இப்ப என்னன்னா நீங்க உள்ள வச்சீங்க இன்டோர்ல सेलिब्रेशन ட்ரைலர் सेलिब्रेशन இப்ப இதே அவுட்டோர்ல வச்சிருந்தா உங்களுக்கு இவ்வளவு லாஸ் ஆயிருந்திருக்காது ப்ரோ ஜஸ்ட் சொல்றேன் பட் அவுட்டோர்ல வெச்சிருக்கலாம் ப்ரோ அதுக்கான இல்ல எல்லாரும் ரொம்ப நார்மலா ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது நமக்கு கிடைக்காதனால நம்ம பண்ண முடியும் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ரொம்ப கிட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க गर्ल्स வந்திருந்தாங்க இதே நீங்க வெளிய வச்சிருந்தா ஒரு அளவுக்கு காசு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ரொம்ப உள்ள எல்லாம் நசிங் சீட் மேல நசிங்க சீட் அதனால தான் ப்ரோ உடஞ்சதே பாதி ஜஸ்ட் இல்ல நீங்க இன்டோர் வச்சதுக்கு நீங்க அவுட்டோர் வச்சிருந்தாலே உங்களுக்கு இவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு அது அது அவுட்டோர்க்கு 퍼மிஷன் பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லி தான் இன்டோர்ல வச்சீங்க இல்ல ப்ரோ एक्चुअली உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிரும்ல क्राउड இவ்வளவு ಜಾಸ್ತಿ வரும் ஸ்கிரீன் குள்ள போட்டா டேமேஜ் அது காரணமா நான் ட்வீட்டே போடல நம்ம வந்து कंफर्म பண்ணல 5:30 க்கு कंफर्म பண்ணல एक्चुअली அங்க ஒருத்தர் போனாலே அப்படியே எல்லாரும் கால் பண்ணி சொல்றாங்க அது ஏன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா இவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்க யாரையும் ஏமாத்த கூடாதுன்றது ஆமா ஏமாத்த முடியாது ஒரே காரணம் ஒரே கேன்சல் ஷோ கேன்சல் சொல்லிட்டு போயிரலாம் நான் உள்ள வெளிய 5:30 கே நீங்க வந்து வேற ஸ்கிரீனே போடிங்க bro but no problem ஆனா எல்லாரும் வந்து என்ன நினைப்பங்க மெயின் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா தான் சட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும்னு நினைச்சு தான் யாரும் மெயின் ஸ்கிரீன் விட்டு போவே இல்ல because அங்க ஒரு பாக்குற ஃபீல் வந்து வேற ஸ்கிரீன்ல வராது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் சோ அதனால தான் ஃபுல்லா क्राउड அங்கேயே தான் இருந்ததனால சீட் இந்த டேமேஜ் ஆயிடுச்சு நமக்கு just enoda silence solren bro outdoor la sinna problem a irukku and appdi solla okay okay but ninga street edume podamale ungalku ivlo crowd vandirukna adu ungalku munadi therinjirukum crowd vandirukku nu okay but ana ipo ungalku loss a irukku adu okay puriyudhu bro but ana outdoor la vachina and problem vandirukku nu solla raven bro hi hi bro first of all sari kettukra indha madiri oru vishayam nadandhirukku idhu talapathi ungalta pesnara sonnanga pesnara என்ன 
நாலு ரெகுலர் ஸ்டோர் இல்லாம போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து டைம் மென்ஷன் பண்ணல அது எப்படி இருக்குன்னா மேஜர் சிட்டிஸ்ல எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நைன் ஏஎம்க்கு மேல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நைன் ஏஎம் தான் டிஃபால்ட்டா இந்த லைசன்ஸ் நம்ம சிஃபார்ம் லைசன்ஸ்ல இருக்கிற ரூல் படி இவ்வளவு நாள் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நைன் ஏஎம் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஆனா ப்ரொடியூசர் வந்து உங்களுக்கு நாலு மணிக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாரு தேட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் <laughs> 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 அது வேவர் மாதிரி தானே ப்ரோ அந்த தேர்ட் பாயிண்ட்ல எக்ஸம்ஷனல் மாதிரி தானே போட்டுருக்காங்க சோ டாக்ஸோட அட்வான்டேஜ் தானே சோ அதை எக்ஸம்ஷனல் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் யாருக்குமே கிளாரிட்டி இல்ல யாருக்குமே வந்து தெளிவா புரியல மேபி கவர்மெண்ட் கிளாரிட்டியா கொடுக்க வேணாம் கூட இருந்துச்சுல ஓகே பாத்து அப்படி இருக்க மாட்டேங்க மைக் பக்கா இருக்கு உங்களுக்கு நார்மலா ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒன்பது மணி தான் ஸ்பெஷல் ஷோனாலே ஒன்பது மணி தான் சோ எல்லாருமே சொல்றது ஒன்பது மணி சொல்றாங்க ஒன்பது <laughs> 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 நாலு மணி இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏன்னா கேரளா எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு நாலு மணி ஒரு மணி இந்த மாதிரிலாம் பாக்குறாங்க நம்ம வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுல இருந்துகிட்டு தமிழ்நாடு வந்துட்டு ஒன்பது மணிக்கு பாக்குறப்ப தான் ஒரு வருத்தமாவே இருக்குது அதுதான் ரூல்ஸ் மாத்தணுங்க அப்போ போட்டு ரூல்ஸ் நீங்க அப்பவே மாத்திட்டு வரணும் இல்ல அது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் டைம் ஆகும் இப்போதைக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸோ இது பண்ணதே பெரிய விஷயம் ஒரு நாள் மட்டும் கொடுக்காம தொடர்ந்து ஆறு நாள் கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு பெர்மிஷன் இதுவே பெரிய விஷயம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஓப்பனிங் வீக்கெண்டே ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் ஆகும்ல சோ அத ஒரு அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு பாருங்க ஒரு ஷோ மிஸ் ஆகல அது அட்வான்டேஜ் அது இல்லன்னு சொல்ல ஆனா ஒரு வருத்தம் இருக்குல்ல நமக்கு முன்னாடி மத்தவங்க பாக்குறாங்கங்க ஒரு இது இல்ல அதுதான் அது இருக்கதா செய்யும் வேணும் <laughs> மத்தூர்லாம் <laughs> 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 இப்போ சி சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஆஃபீஸில் வாங்கிட்டு இப்போ போட வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எங்கே பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்கன்றதை பொறுத்து தான் ஓகே ப்ரோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் புக்கிங் எப்போ ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது சாட்டர்டே மேபி சாட்டர்டே ஆர் சண்டே அதாங்க உங்களுக்கு ஷோ டைமிங்கில் ஒரு குழப்பம் இருக்குல்ல அது குழப்பம் போயிடுச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 
இல்ல பிறந்த கொஞ்சம் சட்டில தான் பண்றோம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கிரவுட் மேனேஜ்மென்ட் தான் எங்களுக்கு பெரிய டாஸ்க் சோ கொஞ்சம் சட்டில தான் பண்றோம் தடவை ஓகே ராஜேஷ் நீங்க கேக்குறீங்க இந்த படத்தை இந்த படத்தை சுத்தி ஏகப்பட்ட நெகட்டிவிட்டி இருக்கு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி குடிக்கிற வரைக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இல்லாம பாத்துக்க வேண்டியது எல்லாரோட பொறுப்பும் அது உண்மைதான் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட பிளாஷ் பண்றதுக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க எப்படா கேப் கிடைக்கும் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓவர் ஹைப் கூட வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு நான் நிறைய பேர் எதிர்க்கிறதுக்கும் ஒரு காரணமா இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் எங்க அட்டென்ஷன் கிடைக்குமோ அதை டார்கெட் பண்றாங்க எல்லாரும் இதை தொட்டா எல்லாருக்கும் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் சொல்லி எல்லாரும் பண்ணதானே செய்வாங்க சந்தோஷ் ப்ரோ எப்படி இருக்கு அங்க என்கொயரிஸ் எல்லாம் டிக்கெட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கு சந்தோஷ் வந்து பாத்து போல ஓகே பீசஸ் ப்ரோ அங்க எப்படி இருக்கு திருநெல்வேலியில சென்காசில என்கொயரி இருக்கு ப்ரோ புக்கிங் தான் எல்லாரும் கேக்குறாங்க எல்லா இடத்துலயுமே என்கொயரி பயங்கரமா இருக்கு எல்லா ஊர்லயும் இந்த ஊர் அந்த ஊர் எல்லாம் கணக்கே கிடையாது எல்லா இடத்துலயும் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு என்கொயரி இருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் வரப்போகுது இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் தானே வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ப்ரோ தீபாவளி இப்போதைக்கு ஜப்பானும் ஜிகர் தண்டா மட்டும் கன்ஃபார்ம் தான் ஆமா ரெண்டு படம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த பகவன் கேசரி இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுல எத்தனை தட்டில் ரிலீஸ் ஆகுது பகவன் கேசரி போஸ்ட் அதெல்லாம் சென்னை சென்னை செங்கல்பட்டில் உள்ள மால்ஸ் தவிர வேற எங்கேயும் ரிலீஸ் ஆகுது அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஷோ லியோ எந்தெந்த தேட்டர்லாம் போட மாட்டாங்களோ அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு படத்துக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பது ஸ்கிரீன் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் ம் கேக்குது இல்லை கேட்குறவங்க எல்லாரும் ஒன்னு ரெண்டுலாம் கேட்கறது கிடையாது எடுத்தோடனே முப்பது நாற்பது ஐம்பது கம்மியாவே வாய் வர ஆமா கம்மியாவே வாய் வர மாட்டேங்குது இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அது ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துடும் என்ன பண்றது சரி ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ என்னையா சொல்லணும் என்ன <laughs> 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 விலங்குகள் நல வாரியத்துல ஏதோ கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதே மாதிரி இது வரைக்கும் சினிமாவுக்கு வராதவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு உள்ள என்கொயரிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ படம் பாட் படம் போட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து ஃப்ரீயா பாக்குற ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கேட்கறாங்க எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அது எத்தனை மணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் டிக்கெட் வாங்கிங்க அப்படிதான் கேட்கறாங்க ஸோ இதை பத்தியும் யோசிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங்கா தான் இருக்கு போகப்போ 
மெயினா இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஷோ வேணும் கண்டிப்பா நாலு ஷோ வச்சுட்டு ஒண்ணுமே சமாளிக்க முடியாது பரணி ப்ரோ ஒரு சின்ன ஒரு இது ஸோ ஆக்சுவலா எதுக்கு வந்து செவன் ஏஎம் ஷோஸ் கூட எதுக்கு ஆக்சுவலா எதுக்கு ஆக்சுவலா இந்த ரூல் வச்சிருக்காங்க நைன் ஏம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஸோ அது எதுக்கும் ஏன்னா முன்னாடிலாம் வந்துட்டு அந்த இந்த ரூல் இருந்துச்சு பட் ஆனா ஒரு லைக் ஒன் ஓ கிளாக் மிட் நைட் ஒன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த நைன் ஏஎம் ஷோஸ்க்கே வந்து இவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதுவே ஸ்பெஷல் ஷோன்னு நம்ம பேசுறோம் கேரளா கர்நாடகாலெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இதே லிமிடேஷன் கிடையாது எவ்வளவு வேணாலும் போட்டுக்கிறாங்க இது என்ன பேசிஸ் ப்ரோ இது எனக்கு புரியல இது நைன் ஏஎம் கே வந்து ஸ்பெஷல் ஷோன்ற மாதிரி நம்ம பேச வேண்டியதா இருக்குது இது ரொம்ப வருஷமா இந்த ஒரு ரூல் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப வருஷமா இது ஒரு போட்ட ஜியோ இது இது ரொம்ப வருஷமா இப்படிதான் இருக்கு ஸ்பெஷல் ஷோனா முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈவினிங் நைட் ஷோ தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூணு ஷோ கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் மார்னிங் ரெகுலரா கொண்டு வந்துட்டு அது நாலு ஷோன்னு ஆக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் ஷோன்னு ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா போடணும் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி அஞ்சு ஷோவா கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஷோ ஏழு ஷோலாம் அவங்கவுங்களா போட்டுக்கிட்டது யாரும் பெருசா கேள்வி கேட்கல இப்போ அபிஷியலா உள்ளது ஒன்பது மணி தாங்க இருக்கு ஆஸ் பர் ஜியோ ஒன்பது மணி தான் போடணும்ன்றது அந்த அந்த காலத்துல இருந்து இன்னும் வரைக்கும் இருக்கு இதை உட்காந்து பேசி மாத்தணும்னு நினைச்சா அவங்க மாத்தலாம் அவ்வளவுதான் இது ஏன் வந்து ஒன்பது மணி தான் இருக்குன்னா இது முன்னாடியே எழுதப்பட்ட சட்டம் அப்படியே இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு முன்னாடி இருந்த ரூல் தான் ரொம்ப அதான ப்ரோ ஆமா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா இருக்குல்ல ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு இல்ல என்ன பண்ணாலும் ஈஸியா எடுத்து போட்டுலாம்ல நிறைய விஷயம் வருது அதுக்கு ஜட்ஜு கேக்குறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா ப்ரூஃப் கிடைச்சிருதுல உங்களுக்கு எந்த இடத்துல என்ன நடந்தாலும் ப்ரூஃப் ஈஸியா கிடைச்சிருது ஸோ ஈஸியா வந்து அட்டாக் பண்ணிடலாம்ல ஸோ எல்லாரும் பார்த்து பார்த்து பண்ணி ஆகணும் கான்சியஸா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது நம்ம திருநெல்வேலியில வந்து பாம்பே எல்லாம் ரெனோவேஷன்ல இருந்துச்சு முடிஞ்சிச்சா இல்ல வேற எதுவும் தேட்டர் எதுவும் லேக் ஓப்பன் பண்றாங்களா பாம்பே ஓப்பன் ஆகுது ப்ரோ முத்ரா மேடம் ஓப்பன் பாம்பே ரெனோவேஷன்ல தான் இருக்கு பாம்பே இன்னும் ஓப்பன் ஆகல அவங்க வந்து ஒர்க் போயிட்டு தான் இருக்கு அவங்களுக்கு மேபி அவங்க வந்து பொங்கலுக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்கு தீபாவளி அவங்களுக்கு நெருங்கி வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் பிக் ரிலீஸ் பார்த்து பொங்கல் தான் பண்ணுவாங்க பாம்பே ஒப்பன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஆத்தூர்ல ஒரு தேட்டர் ஓபன் ஆகும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யாருமே தெரியல ஷோ டைம் 
எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நாங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டது அஞ்சு ஷோ தான் போடணும் ஒன்பது மணிக்கு மேல தான் போடணும் இதுதான் வந்து எல்லாரும் பரவலா சொல்றது பிளஸ் இதுக்கு மேல ஒரு கிளாரிட்டி கண்டிப்பா கிடைக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் ஓபன் பண்ணுவாங்க சிட்டி சேனல் பட்டன் இல்லை எல்லாருமே இந்த கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா எல்லாருமே உடனே ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் யாரும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த படத்துக்கு இப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சதானே எல்லாம் சமாளிக்க முடியும் கடைசி நேரத்தில் பண்ணி அது நமக்கு பெரிய தாவலே ஆயிடும் நாளைக்கு நாளை கழிச்சு ஏதாவது ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்குமா இந்த இதுக்கு கண்டிப்பா நாளைக்கே கிடைக்க வாய்ப்பு ஆனா இவங்க கொடுத்த அறிக்கையிலயும் நானும் படிச்சு பார்த்தா ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரிதான் குளத்து குளத்துக்குள்ளாங்க ஜவான் <laughs> 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 மாறுது <laughs> 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 கர்நாடகா <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> இவங்க வந்து ஒரு 5 ஷோஸ் வந்து 퍼மிஷன் இருக்கு சோ as per see from you can play 5 ஷோஸ் from 9 am இதுதான் மோஸ்டா இருக்கும் சோ fdfs பாத்தீனா 9 am தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பர்னி வாஸ் எப்ப bookings ல எப்ப பிளான் பண்றீங்க ஓபன் பண்றதுக்கு 
நீங்க சொன்னா பண்ணிடலாம் கும்பகோணத்துல <laughs> நீங்களும் இது வாசு ப்ரோ இந்த இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ்க்கு எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் சொல்லியிருக்காங்களா எதுவும் இந்த டிஎல்ல போயிட்டு இருந்தது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது எதுவும் இருக்கா செலிப்ரேஷன்ஸ்க்குலாம் சென்னை தேட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே ஓ யாராச்சும் கேஸ் போடுவாங்கல அப்படி லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல கேஸ் அப்ப அவருக்கு கெட்ட பேர் கண்டிப்பா இந்த இந்த எப்படா குறை கண்டுபிடிக்கலான்னு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க கண்டிப்பா அவர் எதாச்சும் பண்ணணும்னு கிடையாது யாராவது எங்க தொட்டா உங்களுக்கு வந்து பெரிய ரீச் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இந்த இந்த மந்த் வந்து உங்களுக்கு லீவாதான் சென்சேஷன் சோ அதை வச்சு என்னன்னா பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு ஃபேனுமே சோ நீங்க எல்லாரையும் பாத்துக்க வேண்டியது நீங்க ஒழுங்கா இருக்க வேண்டியது எல்லாரோட பொறுப்பும் எங்கேயுமே யாருக்குமே கெட்ட பேர் வந்துடாம பாத்துக்க வேண்டியது எல்லாமே நூறு சதவீதம் உண்மைதான் அவர் இந்த இருக்கும் போது என்ன பண்ணாலும் வந்து அவருக்கு ஒரு கெட்ட பேர் தான் அதனால பா என்ன செலிப்ரேஷன் பண்ணாலும் பார்த்து பண்ணணும் இந்த படம் இந்த படத்தை வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணி பில்டப் பண்ணி உங்களுக்கு பெருசா ரீச் பண்ணணும்னு ஒண்ணுமே கிடையாது இல்ல ரீச்சுக்காக செலிப்ரேஷன் பண்றது இல்ல நீங்க இல்ல இல்ல சொல்றேன் நீங்க நீங்க கொண்டாடுங்க இந்த படத்தை பிளஸ் இந்த படம் வந்து பெரிய லெவல்ல ஒரு கலெக்ஷன் பண்ண போகுது ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த கலெக்ஷன் தான் பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே சினிமால எல்லாருமே கான்பிடன்டா கான்பிடண்டா சில படத்துக்கு தான் இருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு மேல எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை இருக்கு யாருக்குமே இந்த படத்தை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இதுல வந்து இந்த படம் வந்து அஹ் இந்த படத்தை நம்ப முடியே இந்த படத்துக்கு இவ்வளவு டேர்ம்ஸ் கொடுத்து போடணுமா டெபாசிட் கொடுத்து போடணுமா அப்படின்னு தேட்டருக்காரங்களே வந்து நினைப்பாங்க 
இந்த படத்துக்கு அப்படி கிடையாது கிடையாது எப்பயும் எப்படியாவது இந்த படத்தை போட்டுடணும் ஸோ பக்கத்துல வேற தேட்டர்ல விழுந்தாலும் நம்மளும் போட்டுடணும் ஸோ இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த படம் மிஸ் ஆகாதுன்ட்டு ஸோ ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஹிட் ஆகக்கூடிய ஒரு படத்தை வந்து எல்லாருமே போடணும்னு தான் நினைப்பாங்க எல்லாருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் பதில் சொல்ல எல்லாத்தையும் இப்ப இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து படம் பதில் சொல்ல பண்ணு ப்ரோ எல்லாருமே வந்துட்டு இவ்வளவு கான்பிடண்டா இருக்கிறதுக்கு வேற எதுவும் இன்சைட் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஏதாவது தெரியுமா உங்க உங்க சைட்ல சைட் ரிப்போர்ட் அதெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ அதெல்லாம் நம்ம பெருசா ஒண்ணும் நம்ப வேணாம் இன்சைட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கு இன்சைட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் நல்லா தான் சொல்றாங்க எல்லாம் ஓகே தான் அதை தாண்டி இந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்ல இந்த காம்பினேஷனுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு பிளஸ் வந்து ப்ரோ இதை தாண்டி ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கான்பிடண்டா இருக்காரு ப்ரோ ப்ரொடியூசரோட கான்ஃபிடென்ட் வந்து எல்லாரோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவர் வந்து எந்த இடத்துலயுமே யோசிக்கவே இல்லை இந்த படம் வந்து ஒரு பயம் ஒன்று வரும் எல்லாருக்கும் இவ்வளவு பெருசா எடுத்து வச்சுட்டோமே இது என்ன பண்ண போதுன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அது அவர் சுத்தமா இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு இந்த படத்து மேல அது எல்லாருக்குமே அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் அப்புறம் <laughs> 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 கண்டிப்பா ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்குங்க ட்ரெய்லர் வந்து எதிர்பார்த்ததோட எதிர்பார்த்த லெவல்ல இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கறோம் லோகேஷ் படத்துல தாண்டி வேற ஒண்ணு ஏதோ காட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வெறும் வந்து மாஸ் மசாலாவா குடுத்துறாம அது தாண்டி நிறைய இருக்கு படத்துல அப்படின்ற எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணிருக்காரு அவர் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணும்னு நினைக்கிறாரு எல்லாருமே இந்த படம் அப்படிதான் இருக்க போது ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்றதுக்கான ஒரு கரெக்டான ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயிலர் கட்டுதான் தளபதி படம் கேக்கல இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு தமிழ் சினிமாவில் வந்துட்டு இவ்வளவு ஹைப்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு படம் வந்துருக்கா என்ன படம் இந்த அளவுக்கு ஹைப் ஒரு பெரிய ஹைப்னா பொன்னியின் செல்வன் வந்துச்சு ஒன்னும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படம் தான் பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி பொன்னியின் செல்வனுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த ஒரு பெரிய ஹைப்பான படம்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல எதுவும் இல்லைங்க நாலஞ்சு வருஷத்துல பெருசா ஒன்றும் பார்க்கல ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்குங்கள இந்த எல்லா படத்து மேலேயும் ஒரு ஐடியா இருக்குங்கள மாஸ்டரா எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு பிகிலா எடுத்துக்கோங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இந்த படம்லாம் அப்படிதான் இருக்க போகுதுன்ட்டு லியோ பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு இந்த படத்துல என்ன வச்சிருக்க போறாரு அப்படின்ற ஒரு சஸ்பென்ஸ் எல்லாருக்கிட்டயும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த படம் எழுச்சிவா இல்லையா அது தாண்டி இந்த படத்துல யாராவது வராங்க பிளஸ் இந்த படத்தை எப்படி கேரி பண்ண போறாரு ஆஹ் இதுல இருக்க இப்ப இருக்கிற ஒரு ஹைப்ப வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுவாரா சோ பிளஸ் விஜய் காம்போ அந்த ஹைப்பை இன்னும் அதிகப்படுத்துற மாதிரி தான் ட்ரெய்லரும் இருக்குது ஆமா ஆமா இந்த எந்த இடத்துலயுமே ஒரு குறையே இல்லாத ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு படமா வருது கண்டிப்பா இந்த படத்துல வந்து உங்களுக்கு அவரோட ஃபுல் பொட்டன்சியல் தெரியும் அதனால தாங்க நாங்க நாலு மணி ஷோ கேக்குறோம் ஃபுல் பொட்டன்சியல் தெரியணும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியாது எல்லாமே கிடைச்சிடாது இல்லைங்க ஏதாச்சும் ஒன்னு இழந்து தானே ஆகணும் வேற ஒண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு பிளஸ் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு சோலோ ரிலீஸ்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல தான் இருக்க போகுது 
ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரம் இருக்கு நம்ம டெய்லி பேசுவோம் படத்தை பத்தி அது புக்கிங்ஸ் அப்டேட் பத்தி பேசுவோம் எல்லாரும் ஓகே இனிமே ஏதோ இடல ஏதோ போடல ஸ்பேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ போடுங்க போடுவோம் ரோஹினி மாதிரி ரோஹினி மாதிரி ராம் சினிமாஸ் வெற்றி கட்ட ராகேஷ் இவங்க எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் சொல்றீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடல வந்தாங்க அவங்க அவங்க வந்து புக்கிங் டே என்ன கூட்டு கூட்டு வரீங்களா ஏன்ட்ட கேக்குறீங்களா ராம் சினிமாஸ் கூட்டு வரீங்களா ராம் சினிமாஸ் இல்ல இல்ல இங்க ஏன் bro வருண் bro இல்ல இல்ல நாளைக்கு நாளான கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ